எல்லாருக்கும் வணக்கம் நமக்கு எப்போவுமே வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலுமே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க வாழ்க்கை சரியில்லை வாழ்க்கை எனக்கு ஏன் தான் இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து விழுந்தோமோ தெரியல எதுக்காக பிறந்தனோ தெரியல எதுக்காக இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் எனக்கு மேலே மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்னு தெரியல இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இந்த கம்ப்ளைண்ட் சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு ரீதியில் பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அவங்களும் வந்து சரி இந்த பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க மறுபடி சோர்வாகவே என் நேரமும் ஐயோ என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது என் வாழ்க்கை வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ரீ பிரச்சனைகள் கலந்ததாகவே இருக்குது எது எடுத்தாலுமே பிரச்சனை பட்டக்காலிலே படுது இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் ஏன் நம்மளே கூட வந்து நிறைய முறை வந்து அதை ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவங்களுக்காகத்தான் ஒரு புஸ்தகம் கில் எட்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க இது ஒரு லைஃப் இஸ் எ கிஃப்ட் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தினுடைய தமிழாக்கம் இது வந்து மஞ்சுள் பதிப்பகத்தில் இருந்து வருது இந்த மஞ்சுள் பதிப்பகத்தில் இருந்து வந்த இந்த புஸ்தகம் தமிழாக்கம் பண்ணப்பட்ட இந்த புஸ்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா புஸ்தகத்தினுடைய தலைப்பு வாழ்க்கை ஒரு பரிசு இந்த வாழ்க்கை ஒரு பரிசுங்கிற புஸ்தகத்தில் ரொம்ப அற்புதமான நிறைய விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது லைஃப்ங்கிறது ஒரு கிஃப்ட்டுங்க யாருக்குமே கிடைக்காது ஏன்னா நம்ம ஈவன் தமிழை கூட வந்து சொல்லுவாங்க அரிதரிது மான் மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது மாதிரி மனுஷங்களாக நம்ம வந்து பிறந்திருக்கோம் ஆறாவது அறிவோடு பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னோம்னா அதில் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து இந்த புஸ்தகம் நல்லா விளக்குது என்ன விளக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரபஞ்ச விதிகள் நம்ம யோசி யோசிக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே வாழ்க்கையில் வந்து வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் உண்மையில் பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இந்த பிரபஞ்சம் மிகப்பெரியது ஒவ்வொரு விஷயமும் சீராக இயங்கிட்டு இருக்குது என்றைக்குமே வந்து சூரியன் உதிக்கிறதுல வந்து தனக்கு ஒரு டைமை வந்து டிலே பண்ணது கிடையாது இல்லை வந்து ஒரு ஒரு நமக்கு நமக்குள்ளே இந்த இருக்கிற பாடி கம்போசிஷன் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இது வேறு யாரோ செஞ்சுருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து மனிதர்கள் கூட ரோபோ கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு குறைந்து குறை வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் பிரபஞ்சம் உருவாக்கின ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அந்தளவுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்குது நமக்கு வந்து அது புரியறது கிடையாது அதை ரொம்ப அழகாக விளக்கி எஸ்பெஷலி வாழ்க்கைங்கிறது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பரிசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம் இது இதில் நான் ரெண்டு மூணு விஷயம் வந்து முன்னுரையிலேயே வந்து புக் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதை நான் உங்களுக்கு படிச்சே காட்டுறேன் மூன்று விஷயங்களை நான் நிச்சயமாக தெரிந்து கொண்டுள்ளேன் முதலில் வாழ்க்கை என்பது ஒரு பரிசு அது ஒரு படிப்பினையோ வேலையோ அல்லது லட்சிய பயணமோ அல்ல நாம் நல்லவர்களாக இருப்பதற்கோ அல்லது கச்சிதமானவர்களாக இருப்பதற்கோ இங்கு வரவில்லை இது இப்படி சொன்ன உடனே நம்ம ஐயோ அப்போ கெட்டவங்களாக கூட இருந்துட்டு போகலாம் நல்லது கெட்டதுன்றதுக்கு வந்து விளக்கம் வேறு அது அப்புறமா வேறு ஒரு இதில் பார்ப்போம் ஆனால் பிரபஞ்ச விதிகள் ரீதியாக நம்ம சரியாக வாழ்ந்தோம்னா நம்ம நல்லவர்களாகத்தான் இருப்போம் எல்லார் பார்வையிலையும் நமக்கும் சரி மற்றவர்கள் பார்வைகளுக்கு நல்லவர்களாக தான் இருப்போம் அதை வந்து அவங்க பிராக்கெட்டில் போடுறாங்க எப்போதுமே நாம் மதிப்பு வாய்ந்தவர்கள் தான் நல்லவர்கள் தான் நாம் இங்கு இருப்பது நம்மை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகவோ அல்லது உலகத்தை மீட்டெடுப்பதற்காகவோ இல்லை பூமி என்னும் இந்த அழகிய கிரகத்தில் நாம் அகவிழிப்பு நிலையில் மகிழ்ச்சியான அதி அற்புதமான சாகச பயணம் ஒன்றை செய்ய வந்திருக்கிறோம் இரண்டாவதாக அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஈர்ப்பு விதியின் ஆளுமையில் உள்ளன லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த முக்கியமான பிரபஞ்ச விதி இது இதில் தான் வந்து இருக்குது அப்படின்ற இங்கே யாரும் பலிகடாக்கள் இல்லை புற உலகு என்பது எண்ணங்கள் நம்பிக்கைகள் பயங்கள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புடன் அடங்கிய நமது அக உலகின் பிரதிபலிப்பு தான் மூன்றாவதாக இது ஓர் அன்பான பிரபஞ்ச பெருவழி படைப்பு சக்தி கொண்ட அன்பே உருவான ஒரு மாபெரும் சக்தி இங்கு உள்ளது அதை நாம் கடவுள் என்றோ மூல சக்தி என்றோ அல்லது பிரபஞ்சம் என்றோ அடைக்கிறோம் அந்த சக்தியானது எவ்வித கட்டுப்பாடும் இன்றி நம் மீது அன்பு செலுத்தி நாம் கொண்டிருக்கும் இதயபூர்வமான அனைத்து விருப்பங்களும் சரி என்று கூறி அவை நிறைவேறுவதை நோக்கி நம்ம எப்போதும் வழி நடத்துகிறது நல்லா பாருங்கள் இந்த பிரபஞ்ச விதி பிரபஞ்சத்தினுடைய போக்கோடு போகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வாழ்க்கை அதன் போக்கில் விட்டு அதோடவே போப்பா அப்படின்பாங்க பெரியவங்க அதுக்கு அர்த்தம் இது பிரபஞ்சம் சில விதிகளை வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த
ரொம்ப நல்ல அற்புதமான ஒரு ஃபீலிங் இதை தான் வந்து யோகிகள் எல்லாமே வந்து சொல்கிறது பெரியவங்க எல்லாருமே நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாருமே வந்து சொல்லி வச்ச விஷயம் இது அந்த போக்கோடு போகும்போது நமக்கு வாழ்க்கை அவ்வளோ அதிக அற்புதமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க இதை இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க இந்த எழுத்தாளர் நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் மாட்டிக்கொண்டது போல் உணர்ந்தாலோ பிரபஞ்சத்தின் படைப்பு சக்திகளோடு நீங்கள் பொருந்து இருக்கவில்லை என்று பொருள் எப்படி சொல்கிறாங்க பாருங்க அதாவது நமக்கு வாழ்க்கையில் கஷ்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலைன்னு அர்த்தம் அப்படின்றாங்க ஆனால் கண்டினியூ பண்ணுறாங்க பிரபஞ்சத்தின் போக்கோடு நீங்கள் இணைந்து செயல்படும் போது நீங்கள் செய்யும் காரியங்கள் மகிழ்ச்சியானதாகவும் ஆசுவாசப்படுத்துவதாகவும் தோன்றும் கண்ணுக்கு புலப்படாத தளத்தில் உள்ள ஆற்றலை நீங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக உங்கள் எதிர்ப்பை நீங்கள் கைவிடுவது தான் உங்கள் கனவுகள் மெய்யா மெய்யாவதற்கான திறவுகோளாகும் எவ்வளோ அற்புதமாக சொல்கிறாங்க அந்த பிரபஞ்ச போக்கோடு போகும்போது நம்ம எது நினைச்சாலும் நம்மளுடைய கனவுகள் நி நிறைவேறும் ஏன்னா இந்த புஸ்தகத்தினுடைய முன் முன்னுரையில் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தையே அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு கனவு இருந்தால் அதை நீங்கள் மெய்யாக்க முடியும் கடந்த காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன நிகழ்ந்திருந்தாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க நமக்கு எந்த கனவு வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம ஒரு பெரிய லட்சாதிபதி ஆகணும் கோடீஸ்வரன் ஆகணும்னு நினைக்கலாம் இல்லை ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் ஆகணும் இல்லைனா ஃபேமஸான ஒரு செலிபிரிட்டி ஆகணும் இல்லைனா வந்து எனது உலகம் சுற்றும் ஒரு வாலிமனால் இப்படி எது வேணும்னாலும் நம்மளுடைய கனவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு நல்ல அன்பான குடும்பம் வேணும் அப்படி அப்படி ஒரு நார்மல் கனவுகள் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இத்தனை கனவுகளும் நனவாவதற்கு ஒரே விஷ விஷயம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் ஏன்னா வாழ்க்கையை வந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு ஏதோ ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காம அது ஒரு பரிசு அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அந்த பிரபஞ்ச விதிகளினுடைய போக்கோடு வந்து இணைந்து போகும்போது கண்டிப்பாக வாழ்க்கை சிறப்பானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புஸ்தகம் சொல்லுது ஸோ இந்த புஸ்தகத்தை கண்டிப்பாக வாங்கி படிங்க மஞ்சள் பப்ளிகேஷன்ஸ்லேருந்து வாழ்க்கை ஒரு பரிசு நன்றி